可以一下午啊，连着四段，杨和峰，还有张和峰，高和台，再加上我，这一下午要是四个人说的，我觉得还可以。人家一般跳二十，原来是原来三十，我们便宜。因为我们也卖不了太高的价钱，因为人家说的一般，一下午四个人，每个演员合五块钱，再加上店里面都算上，每个人也就三百多。就年轻人说书啊，确实也不容易，所以看的、听的呀，都比较少一些，不像金文生金先生，这一辈子。可以说是闯荡天下，都在逃难当中，见多识广，把、啊、儿子一辈子净躲这个，净躲我党归土了。咱也不知道当初干什么事儿，传奇的一生。回到我师傅郭东福，他有说书的气，他毕竟有十年的阅历，十年也是闯荡北京，在天津也受挤的。到北京来更受挤兑，可惜相声行当就这样，谁有能耐呀、啊？变着法儿的死。我们这后台呢还好点，起码不当面死。我弟弟也听着过不少，咱那在台上这后头就开始死，的，都是这样，很正常。这四场呢还都是比较卖力气，我不知道他们那两个队怎么样。能一对二对啊，说书的也还多一点。二对单口相声为主，我们这儿呢说的少，因为好相声的多，好说书的就我们这么几个。高克台还是我们央这半天，哭了，然后非得说，完了这看家子，一关修炼，研究了十几年，在在哪儿？他是廊坊人。老板研究了十二金钱标，这个书不容易。现在有录音的，就是袁阔成阔老，还有单天芳单先生。别人没有说这书，为什么说这书不打官司？作者叫龚白宇，已经故去了。他的后人叫龚以仁。你看谁说这书不打官司去？那你动我们家的书，没给我们打招呼。当初单天芳单先生因为这事儿赔了不少钱，实际上大可不必。你说书的要不说，你这书不就埋没了？谁知道十二金钱标啊？我不能像哈利波特似的，啊、<笑>这个也是壮着胆儿。其实胡说哈利波特，我们想起来的，晚上躺床上睡不着觉，背了几遍贯口。越背越精神，鞋也没弄弄，平常背两遍就没着。今天报菜名背了五遍，接着背别的，都背了一遍了，不能再背一遍呀！邻居受不了，怎说着玩吧，自己跟自己说话，能睡着最好。说什么？躺床上刚看完《哈利波特》，自己给自己聊天，嘚嘚嘚不嘚？咱越说一看，说了二十分钟。有点困了，想能说二十分钟，试试吧。那后台人一研究，大伙儿你说试试，说这个不行，再怎么着人家电影已经出来了，人电影演得很精彩的，画面、效果、武打、特技、怪兽都有。我在台上怎么折腾？再使身上，我再玩命，我把自己抽肿了。这玩意儿也不能是怪兽，顶多脸红点儿，不过不能合适。这是一个小尝试，是后台后台挤来的。那你你你你你什么都都都说，你说吧，看那就试试呗。时间也不是很长。人家原著是七本儿，这七本儿呢，我比较喜欢的是第二本《哈利波特与密室》，第三本我不喜欢。我说呢，说第一本儿，我说实在，这事儿
，刘老师也不说完，就说一半，可能也就很短很短。我就看第一。我还琢磨呢，我今天晚上，我想换一个展花熊。哈哈，这样就是吗？拿书本保得住吗？<笑>关键呀、啊，这是有人一说呀，你看说哈利波特这新鲜，其实没什么。水浒啊，三国都有人说，这不电影也拍了吗？电视剧也演了，跟那一样。怎么说隋唐怎么说哈利波特？<笑>听着隋唐，你就听着哈利波特听。你不会把里面名人改成哈利波特，就当哈利波特说了吗？哎，改，改成秦琼的性格去。三国漠然，最好别来。啊，行，欣赏，兴许我打阿雄。先把票退了再说。你打这试试吧。先先让我好吧。先这这这些天也没干别的，净研究这个，净研究这个哈利波特的词儿。想办法，没包袱，因为我最讨厌呐。评书里加一堆包袱，三分钟当一个包袱，三分钟当一个包袱。你说单口相声不好吗？哪有说书的那样去？评书兴许三十分钟也就俩包袱。真正说的好的，张绍子先生说过，真正说评书说的好，底下观众拿着水要喝。他喝不下去，就这么端着，让你的情节把它吸引出去，这样好说书。把这就吸引了，拖着相机看他。<笑>这个，幸好我喝了一瓶水了。现在评书界有几位我喜欢，北京的袁阔成阔老，那在我心目中那就是评书巨人，故去的就是江村瑞江先生，天津的。真正说三国，就这二位，别人家传三国什么也没有，不行，听不过人家差太远。咱们不提是谁啊，少<笑>给我师傅惹点事儿。我家传三国，那还能有谁呀？不过，我是真不喜欢。年轻这一伙的呢，就是我师傅说的不错，郭宗、王文波，这都说得好。在我中年，张绍子，你上网可以搜一搜，人家家传《通林传》，就是人家看家的书。再有左腕的这几位，单元芳、单先生、单元田先生，这都是我太爱听的。北京还有一位叫李存元，李存元李先生也是存的，真正好听书的，您听听他的书。我估计小年轻的够呛能听下去，为什么呢？他的书很有深度，那比所谓捧起来的名家们强的太多了。说得好，他网上有几段，有一个叫卖剑访信，好像是经常，时间挺长，四十来分钟。您在百度上一点，您就能点出来。晚上呢，我们这儿也有三国。打哪嘞？严鹤祥，这个老歪呀、啊。严鹤祥歪歪歪嘴，老歪。老歪说他们说说的不错，我没想到他能说成这样。也没学过，仗着有点学的，真看原著哎，比那些演电影的强。根本就不看原著，我这净揣摩《哈利波特》。因为我好奇在书里头加动作，真是假的没，你说书的，你那个时代行，站这儿啊，闭着眼，摇头晃晃。你现在这金先生说书，人家也有动作，也有表演，都得有表演。站那闭着眼说，人听你干嘛？有毛病人家，都听不见。晚上得换一毛二让，再说吧。那个啥？七号不能动，你想出来？问邓丹安飞身上道上，上哪有安呀？研究这动作，动作还得揣摩好了。哎呀，你慢慢把架子真的这这样，能让人误会。你这个，你要光男的还好办。单出的吧。唐可立有女同志，真让人误会哈，这
，就演员跟流氓似的，好像咱人品不是说什么，他就是骑着道，他确实是猪的，其实不是骑的。导致咱们在研究，到底是不是骑着呀？查不了，谁知道呢？为什么要用扫帚？咱不用簸箕呢？<笑>没查到，其实我就得自己琢磨个理由了，知道吗？电视里可就不好说了。没看过。三国，三国老版当年拍的好，那新版呢，就真不怎么样，偶像剧，再加上这个。电影《关云长》，甄子丹，甄子演的，甄子丹演戏不错，我喜欢，小伙也漂亮，那也是中年人了，可以说，演的叶问呐、啊，什么陈真呐、啊嗯，真不错，人家真比大陆的演员要强，就演这关云长，看着爹，关云长可能咱们的传统想象不是那样。穿一身绿，大红脸，长胡子，五柳长髯飘洒清闲，这心目中的关云长，啊，青龙偃月，真真也演这个，怎么看怎么别扭，半下就轻不服。朋友天津人看完问我，这怎么的？不演关云长，还是演赤兔马呀？<笑><笑>这扮相有点像吃兔兽，小脸儿，来他脸就不大，这胡子挡一半，帽子挡一半，就当这那一块小脸儿、小脑袋，马脑袋小，那叫烈马，那叫兔头，属于烈马。这是演关云苍啊，还是演刺兔兽啊？你说这长得入乎？水浒也是，现在这新版的水浒，拍的好。我还真挺支持这个，因为这四大名著翻拍的呀，这三国呀，这甭说了，红楼就是最惨的，《西游记》也翻拍了，现在批盘了呀，是那谁呀，吴越演的，无意中发现有这盘，盗盗版盗出来，看了两集，还真没看下去。你真有本领，还敢看？咱得找找词儿，看他哪儿不足啊！他就是新水浒，这个导演有知道之处，他的见解。宋朝人演戏，现代人的思维，有几位无用的演员演得好。林冲，林冲，林冲，林冲的演员可能叫林冲。嗯，没想到他能演这么好，让我意料之外。水浒这部书啊。这一百单八将，咱要不算上，要是按老先生讲，按文学家讲，那么这部书就是王八兔的贼。这书里一百单八将加上水浒人物全是这个。老这书里王八大爷太多了，<笑>你不带爷，三将，你带爷，好，这是说是是是的王八大爷，千古传颂。尤其现在摊上有这个卖炊饼的，有，都是袋儿装的，密封好了，还写一五字，戴一帽子，还故意走矮个步，还挑着挑着，这都不知愁了已经。这不是好形象，关键你扮成武松多漂亮。宋江也是王八大爷，这个徒弟跟师母勾搭，再有就是杨雄，杨雄啊。他的媳妇儿潘巧云，看着和尚，品味良好，真高。卢俊义，那都是王八。兔子，兔子就是同性恋，属于东单这一带，东单公园。如谁是谁选的，就非得是男的同性恋去东单公园，女的还不准去。刚开始我们这贺子哥。吴鹤臣，啊，张鹤伦，啊，俩人刚到北京，张鹤伦多坏，好家伙，净听那二人转，什么都懂，对北京事儿也了解，知道，应该啊，有那个兔子，吴鹤臣傻了吧唧，长得模样跟海哥似的，他<笑>就跟张鹤伦也不怎么，那时候可能一场，听听鹤伦说的，哎，这个词儿吧，嗯，这个词儿，东单门，花园。
，啊，滚蛋！金子，不成，不懂，傻不拉几的，不词儿。那周围男的都冲他们俩乐。吴天还挺自信，我们相声刚学还挺可乐。后来一打听才知道，这个兔子，高俅高衙内，为什么没有兔子的贤能？哎，卢俊义、燕青，兔子的贤能；杨雄、石秀，也有点贤能。谁呢？就甭说了，一百单八将。这一百单八将有，转上梁山，这骗的上去。还有逼上梁山，林冲就让关虎一步一步逼上去，武松呢也算是逼上去，就从一个很优秀的青少年，一步一步变成黑社会，上了梁山后。今天咱说的呢是杨志，这人这一辈子，谁都算是离不了两个字。就是命运，可这命运呢还不是一回事。命是命，运是运。为什么这么说呢？有的人命好，运气不怎么样。怎么？老没运气，活得还挺长的。有的人呢，运气好，命不行，短命鬼。郭德纲这就属于运气好，有运，命不知道怎么样。据说他这个命还挺硬，好客人。他这张元、张朱烧烧茶壶，送的茶壶连烧三把，全是粉粉碎，烧了第四把才成型。人家说你命硬。杨志这个人心贱，是既没有命，也没有运。杨志叫青面兽，为什么叫青面兽？肯定不是说整张大青脸，那人要不得。就是脸上有一块青筋，叫青面。这兽是怎么来的呢？这不干活玩命，这个三天的活一天干完，你那一天的活一个小时干完，大街你就不是人，你就是个兽，叫来叫去青面兽。他在梁山坡是三十六天干星，还在天暗星。您听听这个，天暗星有一个暗字，青面兽。有一个青灯，就说从这个人的身上看不到一点光亮，怎么呢？他这个性格比较内向，压抑的性格，而且两军交战尤其打仗，人家都是头一个往上冲，林冲啊、秦明、杨志出去，总往后上，基本上没有头一个冲的。为什么？他顾及自己的面子。其实也不是顾及他的面子，他考虑的太多。杨志的祖上是金刀立功杨继业，实际上历史上不叫杨继业，叫杨业。真正宋史上连穆桂英都没有，这是说书的后来杜撰出来。那是杨家将的后代，真要出去打，打输了或者有个什么闪失，人家不说你，人家说你这这个还杨家将的后代，你这不怎么样。他总想着这个，所以他很少出去。您打开《水浒》，您一看，杨志的篇幅很少。最露脸的，就是杨志卖刀。杨志卖刀，记得这也没什么露脸的。他杀了一个泼皮，泼皮什么地痞流氓无赖，也不会什么功夫，把这种杀了你，也不怎么露脸。干嘛要卖刀啊？还得从头慢慢说。这一句话，咱就回到了宋朝。做的这散呢，就是就真不适用，都得照顾这边的朋友，还照顾这边的，这个所谓也得照顾。所谓什么所谓？一个所谓一位，这都坐一块儿，这就好办。这个八弟徽宗召集代位，大家都撤。这个宋徽宗啊，不是说他的年号。我说徽宗这是年号，这不对，这是庙号。什么叫庙号？皇上死了以后得进太庙，说白就是祖先堂，得进去大伙祭祀他。这么大皇上祭祀他，没有个称号哪行呢？有的根据这个皇上生前的功绩，或者是他的性格，或者是他的作为，起的称号。他是徽宗。
们这个多德刚说的就得损损地，<笑>没事净惹事儿去。<笑>他这个这个皇上叫赵吉，对，把这个治国安当，政治头脑上属于一个大外行，一点政治头脑都没有，怎么就？把国家治理得好，让老百姓舒舒服服的啊，什么做价那价都便宜点儿，没有啊，不考虑这个，在艺术上，那是一个大天才，琴棋书画、诗词歌赋、吹喇叭、弹样样精通。我搁到现在来说，那是一个十全十美的二人转演员。<笑>二人转这些都会，张伯哪个都不会。<笑>他这个，当然人家比二人转高得多，人家是艺术家，艺术家你让他搞艺术行，真把他搁到国家上，您看老百姓受得了吗？咱说相声的当哥的头儿，啊，下一道命令，所有老百姓都得会地狱图，都会杀头，背去吧。你说他活得了活不了？我这二位就得哭了，没事背大了咱们还，我还跳舞，没不怎么样。他是无名的，是呀。这一下老百姓是民不聊生。这个皇上叫赵吉，都管他叫着急。怎么着急？治国安当不懂，替他着急。再一个，他自己也着急，自己着什么急？三宫六院七十二天妃加在一块的一百来位，就没有一个人能给他生儿子。皇上判儿子。那叛子的心切，姑娘倒是不少，全是闺女，一个儿子都没有。现在那个时候重男轻女，现在无所谓。姑娘小的一样，我们后台也还就是喜欢儿子，我还是喜欢小女孩。怎么长大了能孝顺你呀？而且给家里省钱呢，能一儿子，好家伙！你看我我就发愁，这以后我要真弄一儿子。我得奔他去，尤其现在这姑娘们，好家伙，这真狠呐、啊！那听书的都是不错，每个听的都是这个过去的事儿。现在这小姑娘们一个个浓妆艳抹，跟男的一见面，你看心多少啊？有两万吗？没有两万呐，免谈。有两万我要，你看吧。有房吗？我车没有啊，什么车呀、啊<咳>？是宾利吗？你干嘛的？说相声的在哪？德云社哦，那还行。<笑>几场啊？开场玩去。<笑>开场还不行，还得团体。你开场招谁惹谁了？你说现在姑娘是什么玩意儿了？太恐怖！我一看见面先问房，先问车，哪个事儿去？你干嘛非得问人家车房？那不行，这得问。因为他是我男朋友，多新鲜！你自己有房有车不好吗？干嘛把希望搁在别人身上？大部分啊，我说的是大部分，少部分都这样，大部分是这样的，少部分是差别，对吧？<笑>所以说，全是出息。皇上就不正常，皇上没有儿子可不行啊！这江山传给谁呀、啊？江山给姑娘，让姑娘当皇上。历史上就五多天是女皇，就这么一位，熟悉还不能说呀。你说把这江山给文武大臣，那不麻烦吗？大仇，像这你自己检查，找个大夫，宫里头弄一个疗养院，你查查自身有什么问题，还是某个机能有毛病，咱不查。我说你是看个妃子，妃子的也不查，我觉得跟妃子没关系。你想一百多个妃子。跟你都没儿子，你太不给力了。<笑>他不想这个。这个皇上信奉道教，历史上的宋徽宗召集信道，皇宫里道观修的不少，有名气的老道士出入皇宫，其中有一位叫张先师，也不是谁给起的，没事就问贾先师，这怎么怎么的？怎么张先师掐诀念咒，好家伙，算了又算，三天后有结论了。这跟您没关系，我说的嘛，跟您这些妃子也没关系
，毛病出在您这汴梁城上。您这汴梁城太贫寒了，跟您的生辰八字相克。就让我说，您要想得子，您得把汴梁城城南给它垫高了。只要垫高了，您就有儿子。你说这么胡说八道吗？这个着急还真信了，开始招民夫、招壮丁，修吧。把城南修了一座道观，盖起来一座山，这座山叫万岁山，老百姓是苦不堪言呢。哎，您还别说，这山修了一半，还真得了个儿子，也是村。哥这着急，这回可乐了，这还是道家有能耐。你们这山修一半，我得了个儿子，太好了，把天下的奇珍异宝。哪叫奇花异草啊？怪石巨石全部往这山上送了，在江宁问给他办了一个呈奉局。呈奉局是什么呀？就是专门给皇上押送石头和花草的这么一个机构。这些官员呢，打着皇上的旗号，风刮民财呀，一个个腰包全鼓起来。自己腰包鼓起来不行，到时候皇上一问。我那些东西呢？那没有，我们都补起来了，那不就杀头子吗？开始给皇上找，看那谁家石头不错，那叫太湖石啊！把皇上啪一踢，这石头国家征用的，那给人多少钱？给钱一分都不给，说白了就是抢啊！道边上有这太湖石，啪一踢，这是皇家的，人有的那个老百姓是先垫的石头，后修的宅院。这石头走门走不出来，把门拆了，拆了门也出不来呀，把这墙推了，在墙上画一圈，写一拆，墙拆墙拆，给他们留下了。咵一推，石头再弄不出来，石头运走了，什么门呐、啊、墙啊也都不管了，把这石头装到船上，走水路运到东京汴梁。可是宋朝的桥都比较矮，桥上挂一牌上下俩箭头，当下写三点五，限高三米五，这石头六米过不去，把这桥都拆了，一路之上光桥就得拆了二三十架，几块石头运到东京，留下了一片谩骂之声。这还是石头，花草也是如此的。谁家有奇花异草？那花草有的得见太阳。老百姓一狠心，搁地窖里了，宁愿死了也不给皇上。杨志就是在这个时候出的事儿。杨志是负责往东京汴梁压石头的，当时的官职啊叫殿前制使。什么叫殿前制使啊？这官不小。按现在话说，国防部中校。副团级军官，哪官了不得，都带杠带星的嘛。这支队伍叫花石杠，就是说给皇上押运石头花草的队伍叫花石杠。啊，弄生日礼物打蛋糕的那叫生辰杠，年年得给郭德纲弄生辰杠。这不是我们搜刮老百姓的，这搜刮我们。<笑>这个确实是这个所谓生日礼物。过去现在还好点，过去那就是争宠啊。怎么那么说？啊，给师傅送一个好东西，那师傅一高兴，商量全带着你，这就就这，哪儿都一样。不是说说是惹事儿，惹事儿也得说。你送的什么呀？嗨，我送的还都不错。你说呀？这个有的大伙一块凑钱，那阵贺子科还没钱呢，大伙一块凑钱。当然，刚才那是玩笑话，其实就是一片孝心。这一下，哎，这这去，可了不得了！杨志出事儿了，一共十个殿前制使，要不说怎么杨志没有命也没有运呢？人家那几个都很平安，就杨志，这支船队走到黄河上，那不打哪来阵风，来阵台风，哭，啪啪，当时船就翻了，船这一翻，杨志逃回来。他可没回东京汴梁。杨志心想：“我真要回东京。”轻了说：“我的蹲监狱。”重了说：“我这颗脑袋都没了。”
逃回老家时，再也不敢出来。最近，杨志得到的消息，什么消息呀、啊？这位着急皇上游览万岁山，一高兴说了一句话：“说这山修的太好了，哪凡是这个修山有罪的人，是一律赦免。”这一道旨意算把杨志给救了。杨志长出一口气，哎呀，太好，我这命算是保住了。很可惜，官丢了。不过不要紧，我得来一个官复原职。官复原职那得花钱呢，把家产是全部变卖，凑了八百两银子，打点了一个小挑。雇了个挑夫，但是这一进汴梁城，感慨万千，往大街上一站，看着过往的行人，熟悉的街道，杨志叹了一口气：“哎，东京啊，东京，俺杨志，我又回来了，苍天保佑，保佑我这出官复官职啊！”俗话说得好，有福之人，久居大邦之地。我就是这有福气的人。杨志开始找店房，找来找去找了一个店房，这叫高升客栈。干嘛住这儿啊？借这音儿高升，我是官复原职，当官以后我还能高升。过去人都迷信，把挑夫打发走。杨志一进来，包了一间房，叫伙子，给我来酒菜。韭菜摆上来，吃到河头睡了一觉。到了第二天早晨，杨志把这挑儿拿出来二百两银子，去拜访一个人。拜访谁呀？自己的好朋友，也是一位殿前治使，姓张，叫张治使。杨志在这张治使的帮助下，咱就这么说吧，八百两银子全花出去。最后到了太尉高俅这儿，这官也没福了，弄得杨志是身无分文。但是杨志不死心呐，为什么呀？八百两银子都花出去，想办法也得再凑点银子，再分给太尉高俅。怎么说这官也得服正了。张志士说：“兄弟，那你卖点什么吧？”杨志说：“我没什么可卖的，我回去琢磨琢磨吧。”杨志回到店房一想，我这身衣服也卖不了多少钱，唯一能卖的，就是祖上的一口宝刀啊！杨志把这刀往手中一端，心想：这可是祖上留下的刀啊！真要把它卖了，有损祖上的威名啊！要一琢磨，要大，把这刀卖了，真要官复原职。我得花一倍的价钱把它买回来。第二天早晨，杨志把这刀藏到怀里头，都不敢让伙计和掌柜的看见。当官的出身，脸皮都薄，奔马吉就去了。马吉是卖骡子、卖马的。要不说杨志外行，没有在那儿买刀的。拖着这口刀往马吉上一站。一肚子的火<咳>，卖出去了吗？连个卖，连问的都没有。大伙都绕着他走。我说：“这位干嘛的？”好家伙，陈伟的横刀，跟这玩命这事，谁知道大家对门打？大伙都绕着他走。杨志仗了多半天，也没有人买这口刀。再一看周围，别说人连摊儿都没了。杨志这杀伤力太大，大伙都跑了。就看跟前有个老头儿，抱着肩膀瞧着他。杨志奔这老头就去了。老人家，我来问你，为什么没有人买我这口刀啊？啊？感情你是卖刀的？哎呦喂，好家伙！我这没你跟前玩的硬的，我寻思在这看会儿热闹。好，卖刀哪有到这儿卖呀、啊？你太外行了，你这刀上连个草标都没插。老人家，什么叫草标啊？这你真棒着，你伸手打地下捡起来一个草棍，嘣插这刀上了，这就是草标。你有他人就知道你是卖刀的
，大吉的比这吆喝呢，你不吆喝哪行呢？这是马吉，买骡子买马，没有买刀的，小伙子，听我的，奔天汉中桥那个地方，你只能把这刀卖出去。多谢老人家，杨志抱着刀就赶奔天汉中桥。天汉这就是说白了吧，就是当时东京汴梁的这条汴河，叫天汉取天字，它有个天字，天汉中桥。车水马龙过往的行人是人来人往。杨志往这一站，还别说，还真有几个问的，给他买的。<咳>杨志这刀的价钱可太贵了，三千贯，三千贯多少钱？按现在话说，两千多块钱。谁没事花两千多块钱买口刀？来，小伙子，儿子，卖刀的，刀怎么卖？三千贯，多少钱？三千多，三千多，三千多啊！卖吧，祝福你啊！疯了吗？这不是？又来一个，多少钱啊？三千多，三千多，还大点什么不？不大，我跟你说，嘿。你要大是大闺女，我还得看她漂亮不漂亮。三千贯买刀，你慢慢待着吧你。你走了，把杨志给气的，心说你们都外行啊！我这可是祖上留下来的宝刀。此时这位青面兽的心里是百感交集，想什么呀？我空有一身本领要报效国家，没想到拒之门外，落得个长街叫卖。跟郭德纲当初闯北京心里一样，我说学逗唱，样样精通。想到我这笑声，我这艺术献给北京人民，可没想到业内人士不接受，这落得个夜走大兴，变卖穿红机。好，这跟他的心里边，这这这这是一样的心理。杨志也是这样，英雄嘛，都有这种感受。杨志就在这站着。就在这个屋，静听周围的人是议论纷纷。我操！我操！我操！我操！我操！我操！他出来了！哎，这他妈怎么这么就看周围的人脸庞一闪，杨志横着刀心说：“怎么的呢？大出来了！你说这东京汴梁大刀，知地天子脚下怎么还有大厨啊？大厨就是老五，还有老五，正琢磨着呢，一看牛大下。”晃荡荡过来一位，那老虎啊，感情是个人，一瞧这，大个儿，黄头发，那个时候就黄头发，去拐弯打着卷儿，这头发也不知道多长时间没洗，怎么都赶粘了。一瞧，肉影的眉毛明瞪眼，缺翅的鼻子橘子皮脸，大下，大板牙，板牙上还塞一韭菜叶儿。长胸露怀，一拉上宽的护胸毛，浑身上下透着邪气，嘴里头喷着酒气，晃晃荡荡就过来了。这股是谁呀、啊？这是东京汴梁的一个泼皮，姓牛，书上也没说他叫什么，可能排行在二，叫牛二。江湖人称泼皮牛二是无毛大虫。这小子胡作非为，打小的坑蒙拐骗，没干过好事。您看，十二岁气死他爹，十三岁气死他妈，有一二叔没气死，气偏瘫了。是这么一说，没事这是坑蒙拐骗，那打傻子，骂弱智，欺负没满月的孩子，捡软的欺负呗。后来官府把他逮起来了，没三天又放出来了。怎么还放出来了？他有一大兄弟大哥在监狱里当狱头，上下一疏通，放出来了。这一放出来，那牛二更狂了，走在大街上横冲直撞。他妈的，怎么着？收拾我？告诉你们，这天底下收拾二爷的人还没出来呢。今天在人酒馆里头喝了点酒
，实际上喝了五分醉，是愣装八分醉，喝完一抹水就走，也不给人钱，掌柜的也不敢要，知道就这主，晃荡荡一走，半掩制就过来了，到杨志跟前一瞧，嗯、你他妈卖刀啊！卖刀，你这口子多少钱？三千贯。多少钱？三千贯。他妈三千贯！你这是金刀还是宝刀啊？什么刀？你这是？我这不是金刀，我这是宝刀。宝刀？怎么个宝法？这一刀能劈出个金山？
那么说你是狗在这卖单，那能行吗？就是说你这个人心口不顺，吹什么他妈什么口不顺？我这是真理，给我刀，丝袜一伸手，啪！这明外打杨志手里把这刀就夺过来了。走走，这刀我要了，上我家拿钱去。杨志一听上你家拿钱去，上你家拿钱，你给我三千贯吧。什么？你这刀三千贯？嘿他妈的！我三千贯，我就给你三贯钱，这刀就是我的了。杨志说：“那行，你把这刀给我，我不给。”说着话，杨志一伸手，砰，就把牛二这手腕子给刀住了。给我，要不？干嘛？动、嗯、动劲儿。<笑>想打架？我刚死你卖刀的。牛二爷就爱打架。一起打架，我小地板都痒痒。我后脑勺都给我开花了。打架，一撒呢，跟我动劲儿，一撒呢，一，拽了三拽，没拽动。牛二这才知道，感情这个卖刀的和有把的力气啊。牛二，一撒，嗯，这是牛二一伸手，把刀给他举起来，照着杨志。唰，唰就一下，杨志一撤手，这刀打空了，刀是打空了。再看杨志一抬腿，哒，就这一脚啊，正踢牛二胯骨上，踢着牛二的噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，往后退了几步，扑通，一定墩儿，坐地上，坐这地儿还真损，天旱桥，桥栏杆底下。有个石头墩子，他正坐石头墩子那尖儿上，尾巴骨坐那尖儿上，这叫尖端碰尖端，咔嚓，粉碎性骨折呀！呵，把这牛二疼的，哈哈哈哈哈！咱老百姓还气，哎呦，我你说这小子够皮实的，还摔成那样，他还乐哈家伙，把胖子气，我就是乐的了，我这个疼的，哈，你个偷笑的，你买到了。你敢抽我，我跟你玩命！砰，站起来，嚓子，把这刀就抽出来。我告诉你，你又写没写，又写没写，又写没写，又写没写，唰唰唰，连着就是三刀。这三刀逼着杨志节节打退，退来退去。杨志一看没法再退，我都退到那桥梁的根儿那按原文上说，杨志是一时兴起。这阵儿看牛二这刀举过头顶，有血没血，这都唰砍下来。杨志一抬腿，啪，就这一脚，这口刀嘘，当时就飞了。刀飞起来，杨志一伸手接刀在手，唰，噌噌，好啊！刀正砍牛二脖子上，跟切西瓜似的。脑袋掉了，人头一掉，这个脑袋就在地上，转了仨圈儿，还说了一句话：“好的，没血，好。”